டாக்டர் எம்ஜிஆர் பிசிஓடிக்கு ரீசன்ஸ் ஏன்டி மெயின்கா பிசிஓடி காசஸ் చూసుకుంటే ఏంటండి మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగా హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ మెయిన్ కండిషన్ అయితే స్ట్రెస్ లెవెల్స్ ఉంటాయండి స్ట్రెస్ లెవెల్స్ తోటి కూడా పిసిఓడి వచ్చే ఛాన్సెస్ వరకు ఉంటాయి ఒబిసిటీ ఒకటి అండ్ ఇంకా చూసుకుంటే జెనెటిక్ కాజెస్ కూడా ఉంటాయి అండ్ హెరిడిటరీ కండిషన్స్ కూడా ఉంటాయి అండ్ హెరిడిటరీ కండిషన్స్ జెనెటిక్ కండిషన్స్ ఇవన్నీ పిసిఓడికి కాజెస్ గా ఉంటాయి కారణాలు ఈ పిసిఓడి క్యూర్ చేయడానికి మెడిసిన్స్ తో తగ్గిపోతుందా అదర్వైస్ ఆపరేషన్ కంపల్సరీ సర్జరీ అనేది కంపల్సరీ దాంతో పాటు కంపల్సరీ క్యూర్ ఉంటుందని కాదండి హోమియో కేర్ లో మా దగ్గరకు వచ్చినట్టు మేము ఏం చేస్తామంటే ఇందాక చెప్పినట్టు కాన్స్టిట్యూషనల్ థెరపీ అని ఇస్తాం కాన్స్టిట్యూషనల్ థెరపీ అంటే ఏంటి పేషెంట్ సిమ్టమ్స్ బేసిస్ మీద లక్షణాలు బేసిస్ చేసుకుని అండ్ నాట్ ఓన్లీ ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ అండి మెంటల్ సిమ్టమ్స్ బేసిస్ చేసుకుని తనకు సరిపోయే జెనెటిక్ అడ్వాన్స్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇస్తాం అనమాట సో దానివల్ల ఏమవుతుంది అడ్వాన్స్ జెనెటిక్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీట్మెంట్ ఏం చెప్తుందంటే రూట్ కాస్ట్ ఉంది రూట్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి ఇందాక ఈ అండాశాలలో ఏవైతే నీటి బుడుగలు ఫాలికల్స్ అని చెప్పాను అక్కడ నుండి యాక్షన్ ఉంటుంది సో ఆ నీటి బుడుగలు నార్మల్గా క్యూర్ అయ్యేలాగా ప్లస్ ఈ హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ అనేది నార్మల్గా సెట్ అయ్యేలాగా ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ థెరపీ అనేది యాక్ట్ చేస్తుంది సో దానివల్ల తన ప్రాబ్ పేషెంట్కి ఉన్న ప్రాబ్లమ్ అనేది కంప్లీట్గా క్యూర్ అయ్యి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా వరకు ఉంటాయి పీసీఓడి వస్తే ప్రెగ్నెన్సీకి ఎంతవరకు ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే జనరల్గా ఇన్ఫర్టిలిటీ చూసుకుంటే పీసీఓడి కూడా ఒక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్ అయినండి ఇన్ఫర్టిలిటీ ఒక కాజ్ సో ఇందాక అనుకున్నట్టుగా ఏమవుతుందంటే ఆనోగ్రేటివ్ సైకిల్స్ అని చెప్పాను ఆనోగ్రేటివ్ సైకిల్స్ అంటే ఏంటి ఒక క్వాలిటేటివ్ ఎగ్ అనేది రిలీజ్ అవ్వట్లేదు పాలికల్ నుండి సో దానివల్ల ఏమవుతుంది ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా వరకు ఉండవండి మెయిన్గా ఈ ఈ జనరేషన్లో చూసుకుంటే ఇన్ఫర్టిలిటీకి పీసీఓడి కూడా ఒక మెయిన్ రీజన్ ఉంటుంది అనమాట సో పీసీఓడి ఉన్న వాళ్ళకు ప్రెగ్నెన్సీ రాదని కాదు ఒకవేళ మాక్సిమం ఇన్ఫర్టిలిటీకి లీడ్ అవుతుంది ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చినప్పుడు మిస్కారేజెస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మిస్కారేజెస్ అంటే ఏంటి అబార్షన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా వరకు ఉంటాయి అనమాట పీసీఓడి ఉన్న ప్రాబ్లమ్కి సో మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళకు ఉన్న ప్రాబ్లం క్యూర్ అవుతాయి పీసీఓడి ఉన్న ప్రాబ్లం క్యూర్ అయితే ఆటోమేటిక్గా ప్రెగ్నెన్సీ అనేది చాలా వరకు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండి టెండర్ ఏజ్లో పీసీఓడి వస్తే ఎటువంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలి మీకు ఆ లక్షణాలు కనిపిస్తే కనుక లక్షణాలు అంటే ఏంటి లైక్ జనరల్గా సడన్గా లావు పెరగడం కానీ బరువు ఎక్కిపోవడం కానీ అండ్ మెయిన్గా ఏంటి అంటే ఈ పీరియడ్ ఇరెగ్యులారిటీ అండి ఈ మెన్సెస్లో ఇరెగ్యులారిటీ వచ్చిందంటే నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ఇరెగ్యులారిటీ ఇన్ ద సెన్స్ ఎలాంటిదైనా కూడా అండి ఇందాక వాళ్ళు అన్నట్టుగా ఎమనోరియా కానీ పీరియడ్స్ కొన్ని నెల తరపడి రాకపోవడం కానీ ఒకవేళ వచ్చినా కూడా చాలా డేస్ ఉండడం కానీ తక్కువ అవ్వడం కానీ బ్లీడింగ్ అనేది అండ్ ఎమనోరియా లీడ్ అవుతాయి కనుక నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా కంపల్సరీగా ట్రీట్మెంట్ అనేది తీసుకోవాల్సి ఉంటుందండి ఎందుకంటే లైక్ ప్రియోర్ స్టేజ్లోనే ఈ ప్రాబ్లం అనేది క్యూర్ అవుతాయి ఆటోమేటిక్గా ఫ్యూచర్లో ఈ కాంప్లికేషన్స్ ఏమీ లీడ్ అవ్వదు మెయిన్గా ఇందాక అనుకున్నట్టుగా ఫ్యూ పీసీఓడి కాంప్లికేషన్ అంటే ఇన్ఫర్టిలిటీ సో దాన్ని ప్రియోర్ స్టేజ్ ముందు ఇనీషియల్ స్టేజ్లోనే క్యూర్ చేసుకున్నారంటే ఈ కాంప్లికేషన్స్ అన్నీ అవాయిడ్ చేసే ఛాన్సెస్ చాలా వరకు ఉంటాయి అన్నమాట అంటే ఒకసారి కనుక ట్రీట్మెంట్ కంప్లీట్గా తీసుకుంటే మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉండవు ఓకే మేము హోమియోపతిలో ఏం చేస్తామండి జనరల్గా ఇందాక చెప్పే కాన్స్టిట్యూషనల్ థెరపీ అని ఫాలో అవుతాం సో ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ థెరపీ ఏమవుతుందంటే రూట్ కాస్ట్ ఉండి యాక్ట్ చేయడమే కాకుండా దీని రికరెన్స్ రికరెన్స్ అంటే ఏంటి ఒకసారి ప్రాబ్లం వచ్చి సాల్వ్ అయ్యి మళ్ళీ రావడం అనమాట రికరెన్స్ అనేది తగ్గిస్తుంది దీనికి రికరెన్స్ అనేది ఉండదు సో ఇందాక చూ మనం చూసుకుంటే ల్యాప్రోస్కోపీ కూడా ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుందండి దీనికి ల్యాప్రోస్కోపీ ఏం చేస్తుందంటే ఆ నీటి బుడుగులు అనేది బర్స్ చేస్తారనమాట సో దానివల్ల ఏమవుతుంది రికరెన్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా వరకు ఉంటాయి అనమాట సో కాన్స్టిట్యూషన్ ట్రీట్మెంట్ తోటి ఏమవుతుంది రికరెన్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది సో ఈ ప్రాబ్లం ఒకసారి తగ్గిందంటే లైఫ్ లాంగ్ మళ్ళీ దీని రికరెన్స్ అనేది ఉండదు అనమాట ఒకసారి పీసీఓడికి ట్రీట్మెంట్ కనుక జరిగింది మళ్ళీ లైఫ్ లైఫ్ టైమ్ లో ఎప్పటికీ రాదా హోమియోపతిలో ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే అండి దీనికి పర్మనెంట్ క్యూర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట పర్మనెంట్ క్యూర్ ఎట్లా ఉంటుందంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీట్మెంట్ ఫాలో అవుతామండి అడ్వాన్స్ జెనెటిక్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ట్రీట్మెంట్ తోటి ఈ ఫాలికల్స్ అనేవి నార్మల్గా రప్చర్ అయ్యేలాగా సో దట్ ఈ ఫాలికల్స్ అనేవి రప్చర్ అయ్యాయంటే దాంట్లో ప్రాబ్లమ్ ఐ మీన్ ఈ హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ నార్మల్గా సెట్ అయ్యేలాగా ఈ హార్మోన్ ఏదైతే హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ ఉంటుందో అది ఆటోమేటిక్గా సెట్ అయిపోతే ఈ ఫాలికల్స్ అనేవి రప్చర్ అవుతాయండి సో 
పీసీఓడి ఉన్న పేషెంట్స్ కి మెంటల్ హెల్త్ ఎలా ఉంటుంది మెయిన్లో దీని మెయిన్గా దీంట్లో హార్మోనల్ ఇంబాలెన్స్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం డిప్రెషన్స్ కి మూడ్ స్వింగ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా చాలా వరకు ఉంటాయండి పీసీఓడి వాళ్ళకు సో ఆటోమేటిక్గా మన డైట్ అండ్ రెజిమెన్ అండ్ ఎలాగ్ విత్ మెడికేషన్ ఉంటుందంటే ఈ కాంప్లికేషన్స్ అన్ని తగ్గి నార్మ వాళ్ళ కంప్లైంట్ అనేది నార్మల్కి వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా వరకు ఉంటాయి ఓకే అంటే డిప్రెషన్ ట్రీట్మెంట్లో డిప్రెషన్కి కూడా మెడిసిన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది దానికని సపరేట్గా ఉంటుందండి వాళ్ళ టెండెన్సీకి తగ్గట్టుగా అంటే వాళ్ళ ప్రాబ్లం అయితే ఏది ఉందో వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్ని క్యూర్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఇతర ఈ సిమ్టమ్స్ అన్ని క్యూర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ చాలా వరకు ఉంటాయి సిమ్టమ్స్ అనేవి అంటే ప్రియర్ కన్సల్టేషన్ ప్రియర్ కన్సల్టేషన్ మనకి ఏమైనా సిమ్టమ్స్ చూసి గుర్తుపట్టచ్చు జనరల్గా మెయిన్గా పీసీఓడి అనేది ఇన్వెస్టిగేషన్స్ బేసిస్ మీదే ఉంటుందండి కాకపోతే కొన్ని లక్షణాలు చూసుకుంటే సడన్గా బరువు బరువు అవ్వడం లావు ఎక్కడం కానీ అండ్ ఈ మెన్స్ట్రల్ సైకిల్స్లో ఇరెగ్యులారిటీస్ రావడం కానీ ఇవన్నీ ఉంటే నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ఇన్వెస్టిగేషన్స్కి వెళ్ళి చూసుకుంటే మనకు కండిషన్ అనేది తెలుస్తుంది డైట్లో ఇప్పటి వరకు యాక్చువల్గా ఈ జంక్ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయాలి ఆయిల్ ఫుడ్స్ అవాయిడ్ చేయాలి అని చెప్పారు యాక్చువల్గా డైట్లో ఏం ఇంక్లూడ్ చేస్తే పీసీఓడి క్యూర్ అవ్వడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది మెయిన్గా కార్బోహైడ్రేట్ డైట్ తీసుకోకూడదండి కార్బోహైడ్రేట్స్ అనేవి తగ్గించాలన్నమాట అండ్ తీసుకోవాల్సిన అంటే ఫ్రెష్ వెజిటబుల్స్ తీసుకోవాలండి మెయిన్గా అయితే రా ఫుడ్ కన్సిడర్ చేయడానికి ట్రై చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ దీనివల్ల ఆయిలీ ఫుడ్ తక్కువ చేయాల్సి ఉంటుంది సో మనం ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ తీసుకున్నామంటే ఆటోమే ఆటోమేటిక్గా ఈ ప్రాబ్లం అండ్ ఆయిల్ కంటెంట్ తక్కువ చేస్తూ అండ్ ఈ జనరేషన్లో చూసుకుంటే జంక్ ఫుడ్ చీజ్ ఇవన్నీ బటర్ అవన్నీ తక్కువ చేస్తూ ఫ్రెష్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్స్ తీసుకున్నారు విత్ సలాడ్స్ అట్లా తీసుకున్నారంటే ఈ ప్రాబ్లం చాలా వరకు క్యూర్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి డాక్టర్ ఎన్జిఆర్లో మరో చిన్న విరామం